你为什么不讲话？因为这集没有主题。<笑>我就知道你会这样讲。嗯，你就知道我会这样讲。这集真的是没有主题，完全没有主题。我们这集其实只是打破一些框架，就是什么东西都要有主题的框架。什么东西都要有一个规则，这一集就是没有规则，然后也没有要表达什么，也没有要传达什么。至于各位领略到什么，那都跟我们毫无关系，跟我们没关系。嗯，那是从你们的意识里面，你们自己反映了一些东西，然后自己吸收了。那就是你们自己内在的一种领悟，是哦，对。那如果有观众觉得啊，好无聊，那就是内在感觉到无聊。无聊是这样子啊，就是当我们跟我们的呃心理的想法能够契合的外在因素的时候，我们就会。融入了一个情境，然后我们就觉得有趣啊。对啊。当我们没有跟外在的情境能够融合的时候，对不起来的时候，我们就会无聊。比如说上课啊，<笑>有时候上课就觉得很无聊，老师在那边讲，然后我们在打瞌睡，或者有一些跟我们不合的理念的场景，比如说。你是某一个宗教，然后叫你去参加另外一种宗教的活动的时候，你可能陪亲人去，然后你就会在那里度过。嗯，这这个太无聊了。嗯，那干嘛不回去？对啊，干嘛不回去？这就是一个有趣的现象，就是我们都往往常常妥协，不知不觉的就对生命某一种。事情妥协，比如说，家人叫你陪他去哪里，你根本就不喜欢去，但是你就会妥协，好吧，好吧，我陪你去，然后去那边，然后又心里面又一直抱怨，一直觉得很不舒服，往往都会这样。但是妥协或是被强迫，是不是也是一种体验啊？<笑>也是一种体验啊。就是体验，让你知道你跟这个理念是不合的，这样，那也可以反映出，哎、欸，那有什么是你不喜欢的？既然知道不喜欢的，或许你就可以找到你喜欢的，呵呵这也是一种方式。这样，所以你都不会妥协？我大部分都不会妥协。那你什么事情会妥协？什么事情会妥协？嗯，往往是对方会有帮助，但是我其实是不太喜欢。那我可能还是会勉为其难，为了对方有帮助，那我就去做这件事。嗯，大概是这样，但是很少啊，大部分都不太会妥协。嗯，就是不想做，不想去就。不去，就像这集不想拍主题，就不要<笑>不要找个主题来拍，<笑>不需要妥协，不不需要妥协。嗯，反正观众一定会看嘛。对，<笑>看到我们就很开心啊。对啊。<笑>至于领略到什么，那个就看个人。<笑>那虽然是那个没有主题的影片，嗯，但是。大家还是可以按个赞啊，分享留言，<笑>分享一部没有主题的影片，啊、那也蛮有趣的。像这种。
，没有说话的时候，往往人跟人相处，在聊天或者在做什么时候，常常会有这种其实并不想讲话的时候，你就想发呆呆着。但是可能就会妥协，然后就会想生个什么东西出来跟对方聊，这种也是一种很奇怪的现象。嗯、像我刚刚就其实也有想，哎，那再来我们要讲什么呢？<笑>对啊，就没有话要说的时候，就让他没有话要说。就人跟人之间为什么不能够用这种方式？这样大家都会很舒服吧？我在想，嗯，对啊，就有些朋友就是你们一定要把话塞得很满，就是你们要一直讲、啊、一直讲，感觉好像就不会尴尬，那反而没话讲就觉得哦，好尴尬哦，我怎么会跟他没话讲呢？嗯、啊，那是不是我们其实不太好啊？然后就硬要找一个话题，但是有时候其实又不想讲话。这种哦，就给他一个名词叫做冷场，<笑>所以就不能冷场，一冷场哦，就是就不对。跟人家在对谈的时候、聊天的时候不能冷场，拍影片的时候不能冷场。哎，谁说的？刚刚我们就冷场了。<笑>对啊，冷场，<笑>真的是没有主题，<笑>没有想要拍什么，要讲什么。嗯。香也就突然就发呆了，这样。对，发呆的时候发呆，<笑>说话的时候说话，活在当下。<笑>这种活在当下虽然还不是真正的活在当下，嗯、但是已经是很脱离社会的框架、嗯。自己想做什么的时候，就安住在那个什么上面，嗯、至少人会是舒服的啦。反正没有话题的时候，就让他没有话题。在每个当下，就做那个当下你想做的事情，就是这样最单纯。人如果能够活得这样，已经是一个很超脱的人，就能够完全不受。社会框架的规范，然后不会去在意人家的批评，嗯，然后不会在意人家的眼光，然后随着自己比较安心的行为，然后去做。当然呢，也不是说我们想做什么就做什么那种，什么想杀人就去杀人，不是这样子，是说。当我们没有去与别人有什么冲突，而自己能够舒服的时候，我们就照自己的舒服去做、去生活，嗯、这样的生活就会很自在。对，就是用自己舒服的方式生活，然后也不会影响到其他人，不会伤害到其他人。没错。哎、欸，但是如果例如说。呃，可能家人都叫你要干嘛，要听家人的啊，要多讲话，要怎么样啊？但是你觉得很不舒服，那所以就不这么做，可能就搬家，嗯、那家人就会很受伤。那这样的，<笑><笑>嗯，在我很久以前，大概。差不多二三十年前看过奥修大师的书，然后有一段是这么说，意思就是说，你去忠实做你自己，不要去管别人期待你做什么。一段时间之后，他们就会习惯了，然后他们就会说：“啊，你就是这样了，我也没办法。”嗯，你就是这种人。那当他们这样认为的时候，你就已经自由了，就解脱出来了。<笑>他们就已经习惯你就是这种人，所以你就
表现出就是这样的人，然后他们就不会再强迫你去做什么，因为革命已经成功了。革命已经成功，对对对。对啊，你就是这种人啊！嗯、你就是这种人啊！啊讲你，讲你也没用啊。对啊。所以有时候是需要一点革命，就是往往我们可能花。一两个月就可以革命成功，但是可能有些状况就从小到大你都勉强自己去做，勉强自己去千依百顺的这样子去让自己受苦，嗯，那你就受苦很久的时间，<笑>对、啊，搞不好很快，其实你。几次不顺从，他们就习惯了，然后就算了。嗯，啊、<笑>嗯嗯这样其实有很多拍影片的时候都很想放空，嗯、应该说，甚至有时候就直接放空。<笑>其实，尤其是我在讲一些空的话题。往往都会讲到自己已经进入一种很空的状态，一句话都不想讲出来。但是你为了拍影片，你又没办法；那或者说你为了上课没办法，那你就要把话挤出来。那其实<笑>对，用挤的，好像挤牙膏这样。那个牙膏已经是见底的那种牙膏，<笑>就是。还要拼命熬，这样啊、哦，卷啊，卷了好久，然后终于吐出几句话来，还要把它吸出来。嗯、对，<笑>就有点像这样，明明已经很空，然后虽然讲话的速度很慢，没错，但是有时候会空到连一句话，就算很慢，你也不想去把它吐出来。那但是没办法，拍影片就得这样。还好的是，我拍的影片有时候有的影片真的是我可以很慢很慢，然后讲很少的话来进行，应该是比其他的人拍影片好多了。嗯，就其他人拍影片，因为都是拍一些有。主题的影片啊，或者什么的影片，不是拍那种空的影片，就讲话速度一定要快啊，然后一定要一句接一句啊，这样。对啊，因为现代人就是节奏很快，嗯，所以影片就是，哎、欸，越快，然后越短越好。其实我看<笑>看影片。有时候我都看到 YouTube 上面一些影片很不自然，就是他接得很顺，一句话接一句话，一句话又接一句话，但是其实你会感觉到他很不自然。嗯，就是他原本是可能要停顿的，然后或者要吞个口水之类的，然后但是他就把它剪掉，然后就一句接一句，一句接一句，就接得。很顺畅，但是往往其实你要感受到那个不自然。嗯，嗯对，可能是因为现代大众都想要速食文化，呃、短时间内吸收到很大量的知识啊。对，越快进步越好。他们是要学知识的，嗯、但是如果是要深入内在，嗯，然后要登出开悟的话，就更适合看一些。善知识们呢、啊，然后慢慢的传递空性。嗯，像很多善知识讲话都很慢呵呵，很奇怪，这是自然而然，就是会这样。就当然，越空就越慢啊。对，对啊。因为影片是这样子，大部分影片是塞东西的。就是为学日益嘛，就是你要看影片学东西，你一定要得到一些好处，所以就塞得满满的讯息，就塞在一个影片里面，然后让大家吸收。但是偏偏为道日损，如果一个影片它是要告诉你，它是传道的。
那道这个东西是用损的，而不是用益的、嗯，所以就不一定要塞得满满的。但也不一定善知识都只讲开悟，是不是？也有一些善知识也会讲一些，例如闲话啊，或是很人际关系。那他们好像也不会很空，嗯，就比较贴近人，比较贴近人。每一种不同的。影片对大家的好处都不一样。如果你是要脱离人生故事的，那可能看的影片就很空，然后慢慢的这样。那如果要在人生故事里面活得比较有智慧一些，那这样的影片又不一样，就是传递一些生活中的智慧这样。累了，想睡觉了。到了睡觉时间了。我是到了该吃饭的时间<笑>、啊。要先吃饭。要先吃饭、嗯。好吧，那就是没什么意义的影片，就拍到这里好了。对。我也要先去吃个饭。<笑>嗯。好吧，吃饭最要紧。<笑>吃饭的皇帝大。<笑>吃饭的皇帝大。好。真的很大。<笑>好，那我这集就跟各位聊到这里，那就下次再见，拜拜，晚安，拜拜，拜拜。